Ya leo baada ya leo msikizaji wa Radio Free Africa baada ya leo inasema kwamba mpenzi utamdhibiti akupende kwa dhati ukizingatia mambo haya manne mpenzi wako utamdhibiti akupende kwa dhati ukizingatia mambo haya manne ni yapi hayo wa ningependa nikwambie wazi kabisa tafiti za kisayansi za muda mrefu zimethibitisha kwamba mambo haya manne yanayoenda kukuambia yanaweza kusaidia kutabiri kwa asilimia tisini na nne mahusiano ambayo yatavunjika mahusiano ambayo yataishi kwa shida na maumivu na mahusiano ambayo yatadumu yakiwa yamejaa furaha ni mambo manne ya msingi sana yani kama nguzo za msingi sana katika mahusiano ya kimapenzi. Na wengi wamepuuzia moja kati ya nguzo hizi nne na kujikuta kwamba wameingia kwenye majanga makubwa sana ambayo tutayaona katika masuala ambayo tutakuwa yajibu siku hii ya leo. Na katika kipindi hiki cha leo eh, maswali ni mengi kidogo na nitajitahidi nisiache mengi kati hayo maswali ambayo yamekuja. Na mada hii itakusaidia kuelewa mambo ya msingi. Ninaposema kumdhibiti maana yake sio kutumia nguvu. Kwamba unamzuia asiende huku, asifanye hivi, asifanye hivi. Watu wengi wanajaribisha kufanya hivi wakifikiria kwamba watafaulu kumbe sio sio hivyo. Kwa mfano, ambalo watu wengi wanaona kwamba linasaidia kudhibiti ni kwamba usiruhusu mwenzio ashike simu yako, apekue simu yako usiruhusu. Sasa watu wengi wanafikiria huo ni ujanja bila kujua kwamba ni ujinga kwa sababu unasababisha moyo wa mwenzio uwe na huzuni na huzuni haiwezi kujenga mahusiano yaliyojaa furaha kwa hiyo kuna mambo manne ambayo tunazungumzia hapa lakini alileta swali hili ningependa nimpe heshima yake nilisome swali hilo lileta daktari kuna msichana niko naye kimahusiano na mpenda sana nawezaje kumzibiti anipende kwa dhati asiwe msaliti naomba daktar msaada wako msaada wenyewe ndio huu umekuja leo kwenye kipindi hiki cha Radio Free Africa anasema ninampenda sana nimdhibiti vipi anipende kwa dhati anipende kwa dhati kama vile mmea mmea unapokuwa umeupanda ukitaka kudhibiti ili uweze kuja kukuzalia matunda matamu la kwanza uondolee magugu la pili upate maji ya kutosha la tatu upate mwanga wa kutosha la nne uwepo na rutuba mbolea ya kutosha sasa mtu yote yule ambaye ananisikiliza siku hii ya leo ningependa nikwambie wazi kabisa ninapokuwa naongea hapa kuna vitu ambavyo nimekutana navyo ambavyo vinanipa ujasiri wa kukuambia na unataka kukuambia Mwanamke mmoja katika mahusiano yake ya kimapenzi akasema kwamba yani daktari umenisaidia kusababisha nimweke kihunzi mume wangu asinisaliti. Yani yani kihunzi yani una yani una unaweza kwa kama ufahamu vihunzi. Yani unamwekea kama vile ukuta mkubwa ambao hawezi akaruka. Sasa kwa Kiingereza alitumia maneno haya kwamba rise the bar higher. Yaani yani kama vile unamwekea mtu kamba aruke unaweka juu kabisa unajua kwamba hapa hawezi kuruka. Sasa hili linawezekana na kwa watu wengi wamepoteza matumaini. Baka mtu mmoja akaimba wimbo asema mapenzi yanaumiza sana ni afadhali nimpende mamangu. <laughs> asema afadhali nimpende mzazi wangu kuliko kumpenda mwanamke ambaye simjui. Bali nimpende mamangu. Asema mapenzi yanaumiza sana. Afadhali nimpende mzazi. Sasa wengi wamefikia kwenye hatua hiyo, wengine wanaingia kwenye ushoga. Nipende mwanamume wenzangu, nipende mwanamke wenzangu, basi walaingia huko kwa sababu ile confusion, ile hali ya kuchanganyikiwa. Mtu anaamua na bwana nafuni wewe shoga, nafuni wewe ni 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 wewe msagaji, basi wanaume wanasumbua sana, ah wanawake wanasumbua sana. Lakini mwanamume wenzangu anaweza nikamdhibiti. Mwanamke wenzangu anaweza nikamdhibiti. Unaona kwa kwa hiyo unafikia mtaalamu oh serikali imeleta ushoga, sijui serikali imeruhusu ushoga na nani ni no. Sawa. Ya, sio kama serikali rais ameruhusu ushoga. Ah ah. Rais amemwachia mtu uhuru. Kama umeshindwa kumdhibiti mke wako, umeshindwa kumdhibiti mume wako au mchumba wako, shauri lako akiamua kwenda 
kutembea na wanaume wenzie na wapo wanaume wako ndani ya ndoa lakini ni mashoga wako wanawake wako ndani ya ndoa lakini ni wasagaji hizo kesi ni nazo kwa hiyo mbona msingi ufahamu kwamba ni muhimu sana uwe na mbinu na nyenzo mbali mbali za kumdhibiti mpenzi wako mtakapo kwa kwenye maswali maswali ndio kwa najibu hapa na utaweza kuona jinsi gani watu wanahangaika la kwanza ambalo hili linaonekana wazi kabisa mwanzoni mwa mahusiano ni kwamba mwenzio anakupa kipaumbele priority anapenda kuongea na wewe anapenda kukaa na wewe anapenda kutumia muda mwingi na wewe anapenda kukuchatisha haya imam kwa hiyo jinsi gani unamuonyesha kwamba huyu mtu ni wake pekee yani special ndio maana ndoa ipo ni kwamba unaacha wanawake wote unafuata mwanamke huyu unaacha wanaume wote unaamua kuishi na mwanaume huyu ndio maana ya ndoa wazungu wanaita ex, ex, exclusivity yani unakuwa ni special yani uwezo kuchanganya na watu wengine ndio hapo hapo unatokea wivu sasa ukiona ah unaanza kuchanganya na watu wengine na kuwa na wivu kwa unaweza kuona jinsi gani ilivyo kwa hili ni jambo la msingi sana ukiona mpenzi wako mume wako mke wako hakupi kipaumbele nakutana message nyingi sana na muhudumia huyu mwanamke kila kitu lakini ana nyima au nyumba hizo kesi nyingi sana na hata kwa vijana ambao asimo na mchumba na mpa kila kitu lakini nikimwambia tu ana tendoa ndoa ananuna wiki nzima na asimo na mpa kila kitu anitafuti akinitafuta nataka hela ndona nasema akinitafuta nataka hela akinitafuta nataka unyumba hizo kesi zipo kwa hiyo unaona kwamba ametoa kipaumbele kwenye pesa ametoa kwenye kipaumbele kwenye tendo la ndoa peke yake lakini mtu kama yeye mwenyewe anahitaji mtu akuongee naye wa kuchati naye wa ku chika naye wa kutembea naye na yeye akajionyesha kwamba na mimi na mume na mimi na mke sasa wewe mke wako anakaa tu ni wa nyumbani hata sikukuja kusema na mimi wanitembee na mume wangu nitembee na mke wangu aniona mimi na mke hamna hicho kitu hamna naona bwana sasa hii hali kwa hiyo lazima umuonyo ndio maana ya harusi harusi tunawaambia dunia nzima kwa maana nini huyu nimeamua wewe wa kwangu peke yangu jamani mke wako mnamtongoza ifikie mwisho huyu amekuwa wa kwangu ndio maana kwa sababu hiyo unakuta unakuta mtu hapendi aonekane na wewe wewe unafikiri huyo mtu kule anakupenda kwa hiyo hiyo sasa nikikosekana hilo sasa maana yake ni kwamba tayari ametengeneza nafasi kwa ajili ya mtu mwingine kuingilia mahusiano yenu la pili unaweza wewe unampa kipaumbele unamwonyesha na mjali unamthamini kuliko wengine wote lakini sasa kutafuta muda wa kukaa karibu na huyo mtu hiyo ni sehemu ya pili ya kipaumbele sawa lakini jinsi gani unatafuta muda wa kukaa uso kwa uso mnakaa ana kwa ana wanasema waswahili kiswahili sasa ana kwa ana kasa wataalamu wa sayansi ya mapenzi katika maabara zao wakazungumzia kitu kinachoitwa interpersonal synchronization ni sasa zungumza huko nyuma lakini napenda kurudia kwa sababu ajili ya faida ya wasikilizaji wetu unaposikia international maana ni mataifa 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 mbalimbali kwa hiyo interpersonal maana kati ya mtu na mtu. Kwa hiyo interpersonal synchronization maana yake ni nini? Ni kwamba hawa watu wanakuwa na mshikamano wa kinafsi. Na katika tafiti hizo ambazo zimefanyika utaona kumbe ndio kwambia kitu kingine ambacho kinatokea. Katika eneo hilo hilo, labda ni niingizie hapa hapa. Katika eneo hili ya interpersonal synchronization ikiwepo na tendo la ndoa ndio mshikamano unakuwa mkali zaidi tafiti za kisayansi zinasema hivi iwapo tendo la ndoa kati ya mume na mke katika siku saba za wiki siku ambazo hamfanyi mapenzi zinazidi zile ambazo mnafanya hiyo ndoa inaelekea kwenye korongo kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani kwa hiyo hii ni eneo la pili kwa sababu gani mnapofanya mapenzi mara kwa mara kuna kichocheo kinachoitwa oxytocin kicho hiki kinasababisha kumpendelea yule uliyemzoea No no na mpendele tafiti hizi zimefanywa hii ni sayansi sikwambia hadithi za paka na panya na kuna njia nyingine ya kufanya mapenzi kwa muda mrefu ambayo inaongea inaingia hapo hapo inaitwa kareza watu wanafanya mapenzi sio chini ya nusu saa imeonekana kabisa wazi imesaidia ndoa nyingi kudumu na kudumu kuwa na furaha sio mnadumu kama galibovu la kusukuma kila siku no mnadumu kwa una furaha unakuwa na hamu na mwenzio sasa hiyo ni nguzo ya pili time together mnacheka pamoja mnafanya mapenzi kwa muda mrefu unakuwa na hamu na mwenzio vitu kama hivyo 
Sasa hai hiyo hiyo ni nguzo namba 2 namba 3. Sawa? In a hii inaitwa acts of service. Is yani unamhudumia mwenzio. Kwa Kiingereza inaitwa acts of service. Jinsi gani unamhudumia katika maeneo mbalimbali? Amechoka unamsaidia. Ana shida ya pesa unampa. Ana shida ya nyumba unampa. Anataka siyo um, 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 umnyonye kidole chake na kinyonya. Anataka siyo ulambe sikio lake unalilamba. Anapenda alamu wa sikio lilambe. Si umeamua kuacha wengine wote wamekuwa huyu huyu. Kwa hiyo jinsi gani? Na no, unamhudumia mwenzio katika nyanja tofauti tofauti. Sasa wengi unasubiri uambiwe naomba hela ya saluni. Wao ni miwa zake zimechakaa. Mwanamume anayesubiri mwanamke aombe hela ana matatizo. Na mbona usikilize kama mume wako au mchumba wako kiume anasubiri umuombe hela, mwambie una matatizo ya daktari amesema. Kwa nini? Huyu mwanamke ameumbwa na akili ya kupokea ndio maana anatumbru. Na kwa unalo ingizia dudu. Kwa anatumbru ile unayoingizia dudu. Ndio maana analo tundu. Ameumbwa wewe mtu akupokea. Na la pili ni kwamba akili yake atakapokuwa mjamzito anahitaji msaada kutoka kwa mwanaume. Atakapokuwa amejifungua ni dhaifu anahitaji msaada kutoka kwa mwanaume. Kwa hiyo akili yake iko hivyo. Sio unasema tu oh wanawake wanapenda pesa, wanawake wanapenda pesa sana. Ah ah ndio wapo ambao wamepitiliza lakini ndivyo walivyo. Jinsi gani utamsaidia aelewe kwamba huna pesa nyingi? Hiyo ndio hiyo ndio ichu. Swala so, kusema kwamba wanawake wanapenda pesa hilo halipo. Jinsi gani utamsaidia aende sawa sawa na uwezo wako hiyo ndio kazi ambayo unapaswa kuifanya. Sawa, so, sio unalamika tu wanawake wanapenda pesa. Ah ah. Mwanake basi ndio umependa mbaya, ambaye amepitiliza. Ya, mwanake mwanamke unapoona kwamba huyu mwanamke anataka akunyonye mpaka kabisa uisiwe mpaka damu, unjua kabisa umechagua kufanya makosa lakini mwanamke ustaarabu ataangalia uwezo wako. Sio tu anataka ununulie gari wakati uweza kununua gari huna. Unaweza kuona jinsi gani lifu hii nguvu. Kwa hiyo hiyo ni hiyo ni nguso ya tatu baada basa. Uishikilie lakini lingine katika eneo hilo hilo. La nani la 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 kumhudumia mwenzio. Kwa hiyo kuna kumhudumia kisaikolojia. Na unasikiliza hapo sasa kuna kumhudumia kisaikolojia vile vile. Amekasirika unamsaidiaje? Ili atulie askari as, as, asiendelee kukasirika. Amehuzunika unamsaidiaje? Kwa mfano, mwanaume ambaye anapata shida kuomba msamaha. Umekosea lakini kuomba msamaha inakuwa shida. Hiyo unaiharibu hiyo nguso. Unyenyekevu unaingia kwenye neno hilo hilo. Jinsi gani unyenyekevu yani unamhudumia mwingine? Ndio maana mnyenyekevu kama vile Yesu akisema kwamba mtu akitaka kuwa mtu mkubwa, mtu akitaka kuwa mkubwa, yeye awe mtume wa wote. Naona sasa hivi mtu yote anayetaka kuwa mkubwa awe mtume wa wote. Kwa jinsi gani unamhudumia mkeo, unamhudumia mume wako kikamilifu? Ilo jambo la msingi sana. Wewe unajua utachelewa. Unashindwa kumtarifu mke wako bwana mtachelewa bwana samani nimekutana na dharura nitachelewa unampigia simu wewe umekubaliana na mtu mkutane saa kumi. mpaka saa kumi huja mtarifu kwamba umekutana na dharura unakuja kumwambia ah nilipata dharura mpaka yeye akuulize unaona yeye mpaka yeye akuulize wewe mwanamke umeingia hedhi unajua mume wako alikuwa anataka tendo la ndoa umeingia hedhi umetoka hedhi unasubiri mwanaume akuombe kwa nini wewe usibwe bwana nimeshatoka kwenye kwa mwezini tuko niko duniani tucheze ngoma ile wakubwa sasa unasubiri wanaume akuombe akuombe wakati umetoka hezi unaonyesha jinsi gani utayari wa kumhudumia mwenzio haupo sasa hii itakuletea majanga la mwisho nguzo ya mwisho sawa nguzo ya mwisho ni uchangamfu uchangamfu jinsi gani unajivunia kuwa na huyu mwenzio Tawa, jinsi gani unajivunia kuwa na huyo mwenzio? Sio kuomba unajivunia kwa sababu ye huwa hakoseagi, anakosea. Lakini unajua jinsi ya kuangalia mazuri alionayo. Katika tafiti za kisayansi katika nguzo hii kuna kitu ambacho kinaitwa kinaitwa kina, kina, kina uh, positive sentiment override. Positive sentiment override. Sawa, maana yake wewe unaangalia yale mazuri alionayo, yale mabaya unayafunika na yale mazuri. Sio tu unakuwa tu maukulumu, kulumu, kulumu. No, 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 no. Katika eneo hili ili uweze kumfurahia mwenzio, yale mabaya yafunike. 
Ndiyo maana Biblia inasema hivi kwa kitabu cha Warumi wa, wa, wa 12 mstari wa mwisho inasema ushindeni wema, ushindeni ubaya kwa wema. Kitabu cha Warumi 12:31 kama siku sasa inasema ushindeni ubaya kwa wema. Na katika tafiti za kisayansi sasa zina support Biblia. Kuna kitu kama ambacho kama unafahamu Kiingereza ingia kwenye Google. Andika five andika magic ratio. Andika magic ratio. Ile M A G I C. Andika magic ratio. Yaani ratio hii ya ya 5 to 1. Yaani ukitokea kosa moja ulifunike na mazuri matano nao ya juu ya mwenzio. Au ufanye mazuri matano. Yaani kosa moja ilifunikwe na mambo matano positive. Ndio kwa sababu kwa sababu anasema hivi the bar is more powerful. Yaani jambo bara hilo lilifanya lina nguvu sana ya kumharibu mwenzio wa akili yake kuliko kitu kingine chochote kile. Ndio maana unashangaa huyu nimemfanyia hivi, nimemfanyia hivi, nafanya tu kosa moja tu kaniacha. <laughs> Baya lina nguvu kuliko mazuri. <laughs> Baya lina huyu nimemfanyia hivi, nimejengea nyumba, nimeunulia gari lakini kaniacha. Ndio hapo. The magic ratio 5 to 1 hiyo ni msingi sana. Kimbe na hapo unaingia kwenye majanga. Msikizaji ni shatumia dakika 15 au 16 na kujibu swali hili limechukua muda mrefu sana na pande ni ingia kwenye ungo ya maswali. Hii ni Radio Free Africa ikutangazia kutoka jini Mwanza ni Dr. Paul Nelson Mwipopo kutoka kliniki ya afya. Mapenzi tunaingia kwenye ungo ya maswali na majibu.